Yo! Hello guys! Welcome again sa ating next video. So in this video guys, I will show you how to fix black screen problem on Realme C21-Y step by step. So please watch carefully until the end. So before we start guys, check muna natin yung current version na ginagamit ko. So para i-check siya guys, pasok lang tayo sa settings and then sa about phone. So dito sa about phone guys, select lang natin yung baseband and kernel. Ayan, so makikita nyo, E.53 pa yung gamit kong version. So yung E.53 guys, kapag papasok tayo dito sa display, ayan. So kapag papasok tayo dyan guys, and then select natin yung color and contrast. So, kapag na-select natin yan guys, yan, and then yung standard, automatic na nagba-black screen yung ating unit. So, yan guys, ulitin ko lang ulit, yan, black screen ulit siya. So, ibig sabihin guys, meron pa siyang bugs o problem yung ating software. So, para ma-fix to guys, need natin siyang i-reprogram. Pero bago natin siya ma-reprogram guys, need muna natin siyang i-turn off. So, ang next step nito guys, is dapat nating baklasin o i-disassemble yung ating unit. So, panoorin nyo lang mabuti guys dahil papakita ko sa inyo step by step kung paano. So dito guys, pag natanggal na natin yung back cover, need naman natin ng star screw. Yung malit lang na star screw guys, para matanggal natin yung mga tornillo nya, yung screw. Yan. So dito guys, natanggal na natin yung back cover ng main board. So ang next step naman natin gagawin guys is, i-disconnect natin yung battery connector ng battery. Para ma-make sure natin naka-turn off yung ating unit. So note lang guys, kapag naka-turn on kasi yung ating mobile, hindi siya pwedeng i-reprogram. Dapat naka-turn off siya, kaya need natin siyang tanggalin o i-disconnect ulit yung battery connector and then i-connect siya balik para make sure na naka-turn off talaga siya. So ayan, kakabit lang natin balik yung mga screw. So and guys, na-assemble na natin yung ating unit. So ang next step naman natin gagawin guys is need natin siyang i-reprogram. So papasok tayo dun sa ating PC. So dito guys, ito yung mga tools o program na kailangan natin i-download. So check nyo lang yung link sa baba ng ating video guys. Nandun na lang yung kailangan natin. So dito guys, ang first natin install is yung WinRAR. So yung gamit ko nga pala ngayon PC guys is 64 bits. So ito yung dinownload kong WinRAR. So, run as administrator lang natin yan guys. And then, okay. So, ayan. Click lang natin yung okay. And then, finish. Ayan. So, makita nyo rin dyan guys. Ayan, iba na yung itsura ng firmware at flash tool dyan. Hindi kagaya nung kanina. Kasi nga, meron na tayong WinRAR. 
So after ng WinRAR guys, ang next naman natin is yung USB driver o speedy drivers. Ayan. So after natin siya ma-extract guys, pasok lang tayo dito. And then pasok tayo sa Windows 10. Kasi Windows 10 yung gamit ko guys. And then hanapin nyo lang yung 64-bit. Kasi 64-bit support yung aking Windows na ginagamit. So ayan guys, select lang natin yung finish. So ayan guys, success na yung installation natin sa USB driver. So next step naman natin is yung flash tool. Ayan. So right click lang din natin, extract. Ayan, tapos na siya guys. And then ang next step natin is yung ating firmware. So yung firmware na gamit ko ngayon guys is 8.71. So yan yung latest version ng firmware ngayon. So check nyo lang siya sa description. Kasi kompleto na lahat yung link na binigay ko. Ando na rin yung mga flash tool at saka USB drivers. So hintay lang natin siya matapos mag-extract guys. Kasi yung files nito medyo may kalakihan. Nasa 4GB plus yung kanyang size. So medyo may katagalan siya kapag ini-extract. So ayan guys, tapos na natin siyang i-extract. So ang next step natin dyan guys is doon tayo sa ating flash tool. Yan. So, dito sa ating flash tool guys, hanapin lang natin yung kulay green na icon, yung upgraded tools. Yan. So tap lang natin yung settings. So yung sa akin guys, nasa desktop. So silik lang natin yung desktop. And then, ayan guys. Kita nyo dyan, pasok lang kayo dyan. And then yung pasok kayo dun sa may 8.71. Ayan. So, dyan nakalagay yung ating firmware guys. Select lang natin yun. And then, dito guys, hintayin lang natin siyang matapos mag-load. So, dito naman guys, medyo may katagalan siya kasi malaki nga yung files. Kaya, hintayin lang natin siya matapos. So, advice ko rin guys, huwag niyong basta-basta skip yung video na to or i-forward para hindi kayo magkamali sa mga next step na gagawin natin. So, panoorin nyo lang mabuti guys.
So ayun guys, naload na natin yung firmware. So ang next step lang natin is select natin yung play button. Ayan, pag naklik nyo na yan guys, next net yung gagawin is punta na kayo sa inyong Realme C21Y and then connect nyo na siya sa USB cable. So dito guys, bago nyo siya i-connect sa USB cable is need muna natin i-press yung volume up tsaka volume down ng sabay. So ayan. So press nyo lang yung dalawang buttons guys bago nyo siya i-connect o isalpa ka ng USB cable. So ayan. So, pag nadetect na siya guys, pwede nyo na siyang bitawan and then hintayin lang natin may lalabas na pass. Kasi pag pass na yung lumabas sa flash tool guys, ibig sabihin nun, tapos na yung reprogram natin. So, dito naman guys, minsan namabot siya ng mga 10 minutes. So, hintayin lang natin siyang matapos.
magkikita nyo dyan guys, pass na yung nakalagay sa ating flash tool. Ibig sabihin yan guys, success na yung ating reprogram. So, to turn on na natin yung ating Realme C21-Y. So, dyan dito naman guys, minsan namabas siya ng mga 2 to 3 minutes. So, hindi lang natin lumabas yung setup language. So yun guys, lumabas na yung hider o select language. So ang next step naman natin guys para mapadali yung setup is pasok tayo sa emergency call. Yan. So dito sa emergency call, dahil lang natin yung aster is number sign 813 plus number sign. Ayan. So maghintay lang kayo ng kaunti guys. Dahil automatic na yan magsisetup dun sa pinakamino. Ayan. So yung code na yun guys is yun yung makakatulong sa ating mapadali yung trabaho. Yan. So magkita nyo guys okay na meron siyang display. So papakita ko lang sa inyo guys kung na-update na ba yung kanyang version. So dito guys pasok lang tayo ulit sa settings and then sa about phone. Yan. Then dito tayo sa yan Realme C21 dash Y and then base ba ng kernel yan makikita nyo dyan guys E.71 na yung ating version so success yung ating reprogram guys and then ang next step natin is test natin ulit kung mabablock screen pa ba sya so payo, pasok tayo ulit dito sa display yan test lang natin sya ulit and then dito sa color and contrast yan select natin yung standard so yun kikita nyo guys hindi na siya nag-block screen. So, ibig sabihin na fix na yung problem natin guys. Yan. Thank you very much for watching guys. Hope may natutunan kayo. So, nandito lang yung video natin. Goodbye.